5 profundo ve muy profundo y ve a donde tu mente interna tu mente no consciente te lleve Y dime, Tere, ¿dónde te ha llevado tu mente? ¿Dónde estás ahí? ¿Es de día o es de noche? Es de día, de madrugada. Es de madrugada. Uh -huh. El sol está saliendo. como cinco seis años tengo frío y estoy orinada uh -huh. tengo mucho frío no está mamá no la veo Y aparte de sentir mucho frío, ¿qué más sientes ahí, Tere? Tengo miedo de algo. Uh -huh. Revisa. Tengo hambre también. Hambre también, miedo de algo. Uh -huh. Creo que mi mamá se va a enojar porque me orine en la cama de frío. Uh -huh. Todos los niños de esa edad tienen accidentes, todos. Y se les sale la pipi traviesa de vez en cuando. Todos los niños. Y más si hace frío. La pipi traviesa no se espera y se sale. Es todo lo que veo y veo que el sol está saliendo. Uh -huh. Tengo los brazos cruzados. Quiero calentar mi cuerpo. Bien. Pero... No veo a nadie en mi casa. ¿Reconoces esa casa, Tere? Sí. Bien. Sí. Es mi casa. Mi papá. Anda por allá afuera. Uh -huh. Pero... No sé dónde está mi mamá, pero está ahí, uh -huh. en algún lugar. Bien. Mi papá corta leña en un lugar ahí atrás, oigo un ruido. Bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora revisa por qué. ¿Qué te quiere mostrar tu mente no consciente? ¿Por qué te llevo ahí? Permite que esa respuesta la conteste tu fuerza universal. Me llevo ahí 
vas a recordarme que soy una niña buena y bonita uh -huh. y bonita te das cuenta sí soy pelirroja con pecas en la cara uh -huh. y muy rubia una niña pelirroja con pecas mira qué bonita para eso te ha llevado ahí, ¿te das cuenta? Pero mi mamá no le gustan las niñas blancas. Mi papá es blanco. Mi mamá es, es morena. Mi mamá tiene sangre de... de indio... Mayo, mayo, tendio mayo de... Oh. Solo quédate con la información que te da tu fuerza universal. Solo con eso. Donde eres una niña linda, de cosa, buena y bien bonita, con eso quédate. Y mete, internaliza en tu cuerpo y en tu mente Ese pensamiento, esa emoción De una niña linda Bonita Pecosa Lo otro no nos sirve Eso déjalo pasar Ahora te llevámonos a otro momento De muy profundo, profundo Lo estás haciendo muy bien a un momento en tu vida que te haya afectado a una tristeza profunda a una pérdida ve ahí ando buscando a mi a mi abuelita uh -huh. ya la encontré se está peinando es bonita la abuela sí uh -huh. y me quiere te quiere mucho sí Bien. ahora que estás ahí con ella la abrazas o solo la ves peinarse yo la estoy peinando ah, de chiquita y tú estás chiquita ahí sí uh -huh. tiene el pelo largo Blanco, lacio. Uh -huh. Le gusta que les pulgue la cabeza uh -huh. porque le da sueño. Bien. Y ella me decía que yo era su Blanca Nieves. Uh -huh. Mira qué bonito. Ahora revisa por qué te llevó ahí tu mente no consciente y permite que esa respuesta la dé tu fuerza universal me conforta uh -huh. me hace sentir que pertenezco a algo a algo o a alguien uh A ella le gusta que baile, que cante, que grite. Ahora ponte a bailarle allá a la abuelita. Sí. ¿Te ves bonita bailándole? Sí. ¿Ella sonríe? Sí. Llénate de ese amor. Mira qué bonito. Sí. ¿Te ves linda con tus pecas? Tengo el pelo largo y rizado. Uh -huh. Y ella me peina en trenzas. Tiene una, una planta de uvas. Y voy a las corto, me las como. Uh -huh. Y no se enoja. Y no se enoja. Bien, así 
como estás en ese lugar tan linda Tere pregúntale a la abuelita si está bien allá en donde está sí ella está tranquila ¿Es la abuelita Catalina? No, ella... Ella no es Catalina. ¿Cuál es esa abuelita? Ella se llama... Paula. Uh -huh. Paula. Y ella... No está bien. Y dice que soy buena. Uh -huh. Dice que estoy bien. Uh -huh. Que todo está bien. Que todo está bien. Dile a la abuela Paula eso que pensabas del pecado. A ver qué opina. Todos somos imperfectos, excepto Dios. De que todos tenemos que hacer errores para poder hacer bien. Entonces tenemos derecho a equivocarnos también. Sí. ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame. Ella dice que tengo que perdonarme uh -huh. y seguir adelante yo misma. ¿Te quieres perdonar? Quiero. Quiero. Haz, haz la hora que está la abuelita Paula. Ahí. Quiero. Dice que estoy perdonada desde hace mucho tiempo y no lo sé. Uh -huh. Tere, ¿la abuela Paula es de esta vida? No. Ella está muerta. ¿De quién es mamá? De mi mamá. ¿Y tu mamá cómo se llama ahí? Catalina. Bien. Pregúntale a la abuela Paula si Jorgito está con ella. Dice que está en compañía de mi pequeña hija, en compañía de su abuela paterna, en compañía de alguien más que no veo. su abuela y su bisabuela paterna toda su familia, ¿cierto? sí ¿te das cuenta que bien acompañado está Jorge? lo veo ¿lo quieres abrazar? está sonriendo está sonriendo, claro abraza a tu hijito y dile todo lo que lo amas Ahora se siente su amor. Te amo, hijo mío. 
te amo para siempre. Escucha qué te dice y repite en voz alta lo que te dijo. Mam. Es ok. I'm ok. I'll be ok, mam. Just pray for you. Pray for my brother and my sister for my dad pray for me if you love me pray for me if you care for me God is good God is sweet I'm okay ma that's what he's saying ahora que te he dicho esas palabras tan bonitas de que está bien ¿Estás tranquila? Sí. Bien. Sí. Ahora solamente me quiero asegurar de que esté en la luz. Pregúntale si está ahí en la luz. Georgie, are you in the light of the, of the Lord? He's looking at me, but he's not answering. She's smiling. And I see, I see my, that's not my little girl. That is, who's that? Quien es esa niña? Oh. Esa niña es alguien. Lupita y me está señalando a su abuela, a su no a su abuela, él está con su abuela y su bisabuela uh -huh. y Lupita es su prima. También está con Lupita. Ah, sí. Ahora que sabes que tu hijo está bien. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí. ¿Te ha dicho que ya te resignes? ¿Que él está bien? Solamente me mira con ojos de cariño. Y su abuela también. Mm -hmm. Su bisabuela. Su abuela es la mamá de su papá ahí está con sus ancestros te das cuenta y la abuela es la mamá de su mamá y Lupita uh -huh. es una chiquita que tiene uno o dos años chiquitita Bien. ahora agradecerle al universo la oportunidad tan maravillosa que uh -huh. tienes de ver a tu Georgie ahí. Le doy gracias al universo por dejarme ver a mi hijo, su familia, la mía. ¿Dónde estoy? Oh. Sí. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Le quieres preguntar a tu hijo si es hora de que retomes el camino? ¿Si él está de acuerdo con eso? ¿Que retomes tu vida? 
no contesta, solamente se me queda viendo. Oh. ¿Le quieres decir tú que ya estás lista para retomarla? Chochi, mi hijo. I am ready to start all over again. The memory and the love that I always have for you is always going to be there. I'm always going to be your mom. No matter what, where you are. Help me to do this. You need to go to the light with the Lord. I need to know that you're okay so I can be okay and start living again. Mm. I'm going to love you forever as long as I live as part of my heart my flesh my blood you were made out of love and you are with the Lord now you got to go and be with me with my soul Amen ¿Me quieres traducir qué te ha dicho? Mi niño dice que se va a ir a la luz con el Señor uh -huh. y vamos a estar bien. Y vamos a estar bien. Y vamos a... Que ore por mí, por sus hermanos, por él. Que yo soy la que no lo dejó ir. Siento que te haya sido antes que yo. Adiós. Lo siento, mi hijo, lo siento muchísimo. ¿Le quieres preguntar si él te estará esperando cuando llegue el momento? Hijito, Georgie, when my time comes, will you wait for me there? You're going to be there for me. Be smiling. Sonríe. Sí. Mm -hmm. They're all smiling, including the little girl, la chiquitita. Yo no conozco a ella, pero tienen, todos tienen los mismos ojos. Todos tienen la misma mirada. Ahora pregúntale a Jorge si ya está en la luz. Sweetie, are you in the light with the Lord?
He's not answering. Él está parado. Enseguida de su abuela. Y su abuela. Sigue su bisabuela. Y Lupita está abajo de sus rodillas, chiquitita. Todos están sonriendo. Qué bonito. De la misma manera. Tranquilos. Entonces significa que George ya está en la luz. Asegúrate de que esté en la luz. Dile que todo va a estar bien, que no se preocupe más. George, mi hijo, go to the light and don't worry about anything. God will take care of you. He will take care of the family. He will take care of your soul. The Lord will take care of you always until we'll see again where you go no veo nada está oscuro Tere, ¿te quieres perdonar alguna cosa que hiciste o dijiste que te haya hecho sentir mal a ti o a alguien más? Sí. sí. Quiero perdonarme por todas las cosas erróneas que he hecho en la vida. Quiero perdonarme por haber actuado mal. Quiero perdonarme por haber juzgado mal. Quiero ser una persona comprensiva. Quiero ser una persona amorosa con todos. Una persona con más respeto para todos. Para que el mundo... Tenga una persona menos que preocuparse. Ahora pon ahí en tu corazón todas esas cosas lindas. Lo hago. Bien. Ahora pídele a la abuelita Paula que por favor pida autorización a la luz. Nana, ayúdame. Que retire de ti un poco de ese dolor, solo un poco. Nana, ayuda a que me quiten todos esos dolores de mi niñez, de mi juventud, de mi vida de adulto, Nana. Ayúdame tú, me conociste, Nana. Tú eres buena y estás aquí conmigo. Tú me has formado, Nana, en mi mente. Sí. Que pida autorización para retirar eso. Nana, pide autorización para que me quede toda esta carga, Nana. Por favor, te lo pido en nombre de Dios, Nana. No está bien.
dice que todo está que va a ser olvidado pon mucha gratitud ahí en tu corazón y entregale todo eso que se lo lleve pero sobre todo que disminuya el dolor que sentías por la muerte de George lo he pedido y lo siento siento ligero mi cuerpo mi corazón maravilloso el dolor de mi estómago no está maravilloso el dolor de mi pecho no está mi nana sonríe bien ahora dime la culpa también hoy la entregas también se va de pensar que no fuiste una buena mamá una buena persona ahora te das cuenta que sí sí fui Claro que sí fuiste. Mi nana dice que sí soy. Eres buena, buena mamá, ¿cierto? Lo soy. Uh -huh. Lo soy. No estuve con amor. Los hice con amor. Los pedí a cada uno de mis hijos. Sí, mamá. Sí. Mm. Sí. ¿Quieres decir lo que te está diciendo la nana? Dice que cada uno de ellos fueron pedidos, cada uno de ellos son hijos de la luz de nuestra familia, son hijos de la luz de ella. Mi madre es buena también, pero no es atentiva, porque soy la primera hija mi madre estaba celosa de mí pensaba que que no era de ella oh mi abuela mi nana es italiana y de ahí traigo este color bien mira qué bonito y porque mis hijos son rubios oh. Nan, mi nana era rubia su familia oh te los está mostrando mm, sí oh, oh. gracias nana te amo ahora que nana te está mostrando todo eso quieres aprovechar para perdonar a tu esposo los errores las tonteras cometidas ¿Quieres liberarte de cualquier resentimiento que tengas ahí? Sí, quiero. Hazlo entonces. Perdono a mi esposo. Perdono a Jorge Becerril. Que me perdone 
por ser inmadura que me perdone mi hijo mayor Gonzalo que me perdone mi hija Romina que me perdone mi hija Claudia que me perdone mi hija Dana que me perdone mi hija Cristo que me perdone mi hijo Georgie y sobre todo que me perdone mi primera recién nacida Claudita que me perdone mi primer esposo Gonzalo por haber sido tan cruel con él que me perdone por mis palabras tan tan llenas de crueldad a todos ellos les pido que me perdonen en el nombre de Jesucristo bendito pido perdón al universo me perdone el universo me restaure en mí mi luz mi paz pido perdón al cosmos pido perdón por el norte pido perdón por el sur pido perdón por el este pido perdón por el oeste pido perdón a todo el círculo de la tierra pido perdón al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Tere, despídete de la nana despídete de tu, todos tus ancestros despídete también de George tú sabes que despedirnos es un decir porque ellos siempre nos acompañan y ahora restablece en tu corazón el bienestar, la tranquilidad Me despido, los amo, gracias por ser parte de mi vida, Nana, te amo infinitamente, nunca te he olvidado, ni te olvidaré. la familia de mi hijito no los conozco pero le doy gracias por estar con mi hijo que no está solo les doy gracias nos despedimos y espero que nos vamos a ver en la gloria donde está amén ahora lleva tu atención a la coronilla y vamos a llenar ese chakra de luz llena, llena de luz y cubre ahora llevamos tu atención a la frente llena, llena, llena de luz y cubre a tu garganta llena de luz, llena de luz y cubre en el pecho llena de luz 
y cubre plexo solar llena de luz y cubre a la altura de los genitales también está tu chakra base llena de luz y cubre ahora sientes en tu corazón la tranquilidad la paz que necesitabas para continuar para continuar con tu vida te sientes tranquila sabiendo que tu hijito está con toda su gente con su familia ahora estamos regresando voy a empezar a contar y cualquier molestia e incomodidad de tu cuerpo se va desaparece dos seguimos regresando <coughs> tres dueña de tu mente y de tu cuerpo te haces consciente de los ruidos de afuera, del espacio, de ese carrito que vienen jalando, del lugar en donde estás. Te haces consciente del espacio de aquí, en el aquí, en el ahora. Te sientes alerta, sí. pero sobre todo en paz, en total bienestar, tranquila. Seguimos regresando. Tres, cuatro. Te sientes ligera, ligera. Muy ligerita, como si flotaras. Seguimos regresando. Cinco. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Que ya hemos terminado. ¿Dónde andaba usted? Andaba Andaba en Andaba en Sinaloa uh -huh. <risa> Anduve En en Morelos anduve en una en una sierra con flores cascadas bonitas oh, <risa> como un pequeño paraíso y George cómo está mi hijo uh -huh. está con su abuela su bisabuela. Eso le da tranquilidad, ¿verdad que sí, Tere? Sí, no está sola. Claro. Y con una... Una, una pita. Una, sí, una muchachita. Uh -huh. Todos tienen los mismos ojos. ¡Oh, Diosito! ¡Qué maravilloso! Quiero más de lo mismo. ¿Cuándo <risa> la puedo volver a ver? Ay, me quiero estar dormido, doctora. Ay, pues ahí sí, ya se busca no, que me Que mañana. Hay que quédese tantito, hay que quédese tantito. Ah, Un ratito nada más. Qué, qué belleza. Quiero que se vaya a vivir a mi casa. <risa> me va a tener que invitar entonces. Sí, no, sí, doctora, qué. Qué alivio. Uh -huh. Gracias al universo que nos dio permiso, ¿verdad que sí? Doctora, yo siempre pensando tan mal. Dios siempre ha visto las cosas buenas que he hecho y yo ni cuenta me doy. ¿Se da cuenta? Ahora ya vamos a eliminar ese pensamiento. Fíjese, no, sí. Sí, no, Marina, entonces, ¿de qué se trata? Y uno está pensando, ay, tan mal que he hecho acá, tan mal que he hecho allá. Y usted siempre ha sido perfecta a los ojos de Dios del universo ¿verdad que está bonito eso? Sí. Gracias. toda pecosa ¿yo era pecosa doctora? sí, pues usted dijo que era pecosa sí, yo era pecosa cuando era <risa> niña era pelirroja doctora sí, pero a usted se le quitaron las becas a mí no 
Usted también. Yo tiene? también era precoza, pero sí. ahí siguen. Tenía, tenía muchas cuando tengo fotos de cuando era niña, pero no las escondían para que no las viéramos, porque ser precoz antes no era bueno. Y ahora es cosa de calidad. Oh, sí, claro. Ah, doctora. ¿Quiere, es, quiere es, compartir su experiencia, Pedro? Que el Señor la bendiga. Ay, doctora, muchas gracias. Su luz y cultura. Claro que sí, doctora. Claro que sí. Dígame la fecha de hoy para que le quede ahí. Ok, uh, noviembre 13 uh -huh. del 2015. 